हेलो डियर एवरीवन मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय एस आर वी माई सब संजय राय भट्ट एंड नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज की क्या चुनौतियां हैं क्या उनकी चैलेंजेस हैं तो उन चैलेंजेस के बारे में उन चुनौतियों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे तो और जानेंगे की आखिर ये चुनौतियाँ है क्या चैलेंजेस क्या है तो बेसिकली यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फोर चैलेंजेस दिए गए हैं चार चुनौतियां हैं जिसको पॉलिटिकल पार्टीज को सॉर्ट आउट करना पड़ता है एक पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनी रहे कैसे वो टिका रहे कैसे वो चले अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखे तो इसके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती है जिसमे यहाँ पर हम लोग फोर चैलेंजेस के बारे में फोर चुनौतियों के बारे में डिस्कस करेंगे एंड नाउ वॉट आर द चैलेंजेस So see here. Look at the board. Here, first challenge is lack of internal democracy. So lack of internal democracy का मतलब क्या हुआ? यानी कि पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी की कमी होना. तो यहाँ एक पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की कमी कैसे होती है? तो सबसे पहले यहाँ हमें जाना होगा डेमोक्रेसी है क्या? सिंपल डेमोक्रेसी वो सिस्टम है जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को, यानी अपने प्रतिनिध तो यहाँ पर भी एक पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड होगा उसका जो प्रेसिडेंट होगा सेक्रेटरी होगा इसका चुनाव कौन करेगा इसका चुनाव उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ही करेंगे लेकिन क्या होगा तब जब एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो भी उसका अध्यक्ष बनता हो जो प्रेसिडेंट होगा जो सेक्रेटरी होगा उसका कोई चुनाव नहीं होता है यानी उस पार्टी के लोग उसको नहीं चुनते हैं किसी को सेलेक्ट कर लिया जाता है ये बनेगा चाहे उसके जो समर्थक है या पार्टीज के लोग हैं उसको एक्सेप्ट करें या ना करें यानी विदाउट किसी के ओपिनियन लिए हुए किसी को पार्टी का अध्यक्ष बना देना यदि ऐसा होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो फिर क्या होगा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि ऐसा होने से बहुत सारे पोलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं पोलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके मन में क्या बात आएगी उनके मन में ये आएगी कि हम लोग भी मेहनत करते हैं लेकिन हमें तो कभी कोई चांस नहीं दिया जाता है हमारी भी इच्छा है हम भी पार्टी के अध्यक्ष बने लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होता है क्योंकि उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होती है लोग पार्टी के लोग उस अध्यक्ष का चुनाव नहीं करते हैं यदि ऐसा होता है मैं ऐसा नहीं करूँ ऐसा ही होता है यदि ऐसा होता है तो यह एक चैलेंज के रूप में आएगा सामने आएगा एक चुनौती के रूप में सामने आएगा तो इससे पॉलिटिकल पार्टीज को बचना होता है तो फर्स्ट चैलेंज क्या हो गया कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी यदि आप एग्जांपल लें, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जहां पर नाम मात्र की ही इलेक्शन होती है पार्टी के अंदर अपने अध्यक्ष और सचिव को चुनने के लिए बेसिकली होता है क्या है यदि मैं पार्टी का मुखिया हूँ मैंने पार्टी बनाया है तो क्या होता है कि मैं अपने रिलेटिव को या अपने जो हमारे क्लोज है मेरे क्लोज करीबी है उसको मैं पार्टी का अध्यक्ष बना देता हूं यानी मैंने डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं किया मैंने अपने पार्टी के लोगों से संपर्क नहीं किया उनसे उनकी राय नहीं मांगी तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा मेरी पार्टी जो है वह टूटने के कगार पर आ जाएगी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं बन पाएगी क्योंकि लोगों का सहमति नहीं होगी वहां पर तो यह क्या होगा हमारे लिए एक चुनौती होगा एक चैलेंज होगा तो इसी तरह यहां पर कही गई है यदि लैक ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर ही हो तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती है गॉट इट नाउ सेकेंड लेट्स बी सी सेकेंड क्या है सेकेंड इज दैट डायनेस्टिक सक्सेशन तो डायनेस्टिक सक्सेशन मीन्स क्या हुआ एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल में ज्यादा इजी होगा समझना डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब यह हुआ कि हमारी पार्टी है और इसके अब इसका नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा नेक्स्ट पार्टी का सर्वे सर्वा कौन होगा पार्टी का मुखिया कौन होगा तो कौन होगा यदि मैंने बनाया है तो मेरे बाद मेरा जो बेटा होगा मेरा जो सन होगा उसको मैं पार्टी का मुखिया बना दूंगा आपकी कोई पार्टी है आपने बनाई है तो आपके बाद आपका बेटा जो है वह पार्टी का मुखिया बना उसका समय चला गया तो वह क्या करेगा उसके अपने बेटे को फिर पार्टी का मुखिया बना देगा या उसका पार्टी का हिट बना दिया गया तो ऐसे यदि इस तरह से यदि प्रोसेस चालू होता है इस तरह से यदि किया जाता है तो भी जो पार्टी के अदर मेंबर हैं जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं 
वे कभी आगे नहीं आ पाएंगे वे कभी अच्छे पोजीशन को अचीव नहीं कर पाएंगे तो उनके मन में तो दुख होगा ना हम्म कि भाई मैं 10 साल से 12 साल से 15 साल से या 40 ईयर से काम कर रहा हूँ इस पार्टी के लिए लेकिन आज मैं एक मामूली सा कार्यकर्ता ही हूँ केवल मेंबर ही हूँ इसके बाद आगे हमारा कोई भविष्य नहीं है मैं कभी पार्टी का मुखिया नहीं बन सकता हूँ मैं पार्टी का कभी लीडर नहीं बन सकता हूँ मेन तो ऐसी भावनाएं लोगों के मन में लोगों के मन में मतलब क्या हुआ कि पार्टी के जो कार्यकर्ता उसके मन में आना शुरू होगा और फिर क्या होगा पार्टी आपकी टूटनी शुरू होगी पार्टी क्या होगा टूटना शुरू होगा तो यह क्या होगा आपके लिए एक चैलेंज होगा बहुत सारे पोलिटिकल पार्टियां आपने देखा होगा यदि आप पोलिटिकल पार्टी के बारे में जानते हो तो देखे होंगे आपने आपने अगर देखा होगा तो देखा होगा कि जो एक मुखिया होता है जिसने पार्टी को बनाया है जिसने पार्टी को फॉर्म किया है तो उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी बनता है उस पार्टी का वह या तो उसका बेटा होता है या उसके परिवार का ही होता है तो इसे ही डायनेस्टिक सक्सेशन कहा जाता है तो यदि ऐसा होता है यह भी पोलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होता है ना नेक्स्ट सीधा नेक्स्ट वन मनी एंड मसल पावर इन पार्टी तो यहां पर भी देखिए क्या होता है पार्टी में पार्टी में पोलिटिकल पार्टी जो होती है वहां पर बेसिकली टिकट किसे दिया जाता है पार्टी में हमने ज्वाइन किया पार्टी हमने क्यों ज्वाइन किया इलेक्शन लड़ना है चुनाव लड़ना है इसके लिए हमें पार्टी क्या देगी हमें टिकट ऑफर करेगी कि मैं आपको टिकट देता हूं आप हमारी पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे लेकिन यहां पर यदि ऐसा होता है कि वह पार्टी ऐसे व्यक्ति को ही टिकट देती है जिसके पास पैसा हो जिसके पास पावर है तो यदि ऐसा होता है तो क्या होगा जो उस पार्टी के कमजोर व्यक्ति है सामान्य व्यक्ति है जिसके पास बहुत पैसा नहीं है पावर नहीं है मसल पावर नहीं है मनी पावर नहीं है वह पार्टी में आगे नहीं आ सकता है तो इस कारण से भी पार्टी टूटने के कगार पर पहुंचती है और यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है तो मनी एंड मसल पावर का यदि यूटिलाइज होता है पार्टी में यदि ऐसा फॉलो किया जाता है इस तरह को तरीके को इस प्रोसेस को तो यह भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है बहुत बड़ा चैलेंज साबित होता है नाउ लास्ट नेक्स्ट एंड लास्ट वन लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस अभी पॉलिटिकल पार्टी कब टूट सकती है कब ब्रेकअप हो सकती है यदि पार्टी कोई मीनिंगफुल चॉइस जनता को प्रोवाइड ना करे तो यहां पर कहने का सेंस क्या हुआ मीनिंगफुल चॉइस मतलब क्या हुआ देखो जब इलेक्शन होती है इलेक्शन में पब्लिक क्या चाहती है पब्लिक चाहती है हम जिसे वोट दें वो एक अच्छा व्यक्ति हो एक अच्छा हमारे पास चॉइस हो जिसे हम वोट दे सके अब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो अब वे क्या करेंगे यदि मान लो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है मान लो कोई भी किसी भी पोलिटिकल पार्टी को मान सकते हो एक पोलिटिकल पार्टी है अब एक प्लेस से उसे विधायक को खड़ा करना है चुनाव लड़वाना है लेकिन जिस व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है उस व्यक्ति को लोग पसंद नहीं करते हो करते हैं यानी लोगों के पास चॉइस की कमी हो रही है पॉलिटिकल पार्टी अच्छा चॉइस लोगों को नहीं दे पा रही है यानी अच्छे कैंडिडेट नहीं दे पा रही है तो जब अच्छा कैंडिडेट एक पार्टी लोगों को नहीं देगी तो क्या होगा उसे वोट नहीं मिलेगा जनता सपोर्ट नहीं करेगी वोट नहीं देगी और जनता जब वोट देगी नहीं तो उस पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे नहीं और जब पार्टी के कैंडिडेट जीतेगा नहीं तो पार्टी फिर स्ट्रॉन्ग कैसे होगी वह पार्टी टूट जाएगी कमजोर हो जाएगी और फिर फिनिश हो जाएगी तो इस तरीके से यदि पार्टी एक मीनिंगफुल चॉइस एक अच्छा लीडर जनता को नहीं देती है इलेक्शन में तो ये ऐसे भी पोलिटिकल पार्टी को पोलिटिकल पार्टी टूटने के कगार पर आ जाती है यानी कि यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज पोलिटिकल पार्टी के लिए है नाउ तो ये फोर चैलेंजेस हमने डिस्कस किया फोर चैलेंजेस नाउ यू कैन सी फ्रॉम यूर जस्ट आई कम साइड तो फर्स्ट वन इज दैट लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी सेकेंड वन इज दैट डायनेस्टिक सक्सेशन थर्ड वन इज दैट मनी एंड मसल पावर एंड फोर्थ इज lack of meaningful choice so these are the challenges to political parties now it is clear okay thanks for watching video have a nice day